ஹெரிடிட்டி அப்படிங்கிற லெசன் பார்க்கலாம் நான் மகாலட்சுமி இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்காங்க லைக் பி கெட்ஸ் லைக் இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் யூனிவர்சல் ஃபினாமினான் ஆஃப் லைஃப் இங்கே ப லைக் பி கெட்ஸ் லைக் அப்படின்னா பி கெட்ஸ்னா மனிதன் மனிதன் மாதிரி ஸோ மனிதன் மனிதன் போடுறதா இருப்பான் அதுதான் வந்து அந்த ஒரு மீனிங் கொடுக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு யூனிவர்சலாக லைஃப்பை பற்றின ஒரு ஃபினாமினான் ஆஸ் லிவிங் பீயிங்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப்ரிங்ஸ் ஆஃப் தேர் ஓன் ஸோ ஒவ்வொரு உயிரினமும் பார்த்திங்கன்னா தன்னை போலவே தான் ஒரு தன்னுடைய குட்டிகளை ஈரும் அது எங்கள் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அப்படின்னா தன்னுடைய குட்டிகள் ஸோ அந்தந்த ஆனிமல்ஸ்க்கு உண்டான குட்டிகள் தான் அந்தந்த உயிரினங்களுக்கு வரும் கலர் ஆஃப் ஐ ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் அந்த கண்ணோட கலர் ஹேரோட கலர் ஷேப் ஆஃப் தி நோஸ் அந்த மூக்கோட ஷேப் டைப் ஆஃப் ஏர் லோப் லைக் ஒவ்வொரு ஆனிமல்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஏர் லோப்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஆர் இன்ஹெரிட்டபிள் ட்ரைட்ஸ் ஸோ இந்த கலர் ஷேப் அதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா இன்ஹெரிட்டபிள் அதாவது வழி வழியாக வந்திருக்கக்கூடிய ட்ரைட்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ வழி வழியாக வந்திருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாம் ஹாவ் யூ எவர் வண்டர்ட் ஹவு டு வி இன்ஹெரிட் ட்ரைட்ஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபார்ம் அ ஃபாதர் அண்ட் மரல் ஸோ என்றைக்காவது நம்ம யோசிச்சுருக்கோமா எப்படி நம்ம அம்மா மாதிரியே நம்ம இருக்கோம் நம்ம அம்மாவுடைய கேரக்டர் எப்படி நமக்கு வந்திருக்கு அப்பா மாதிரியே எப்படி நம்ம இருக்கும் அப்போடைய கேரக்டர் எப்படி வந்திருக்கு நம்ம யோசிச்சுருக்கணுமா சம் ஆஃப் அ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மைட் பி மைட் ஹவ் பீன் இன்ஹெரிட்டட் ஃப்ரம் அ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆனால் ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட இருந்து நமக்கு அது அப்படியே இன்ஹெரிட் ஆகிருக்கும் வழி வழியாக வந்திருக்கும் ஹவு டு வி இன்ஹெரிட் கேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் ஜென்ரேஷன் எப்படி நமக்கு ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து அப்படியே பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஜீன்ஸ் வி இன்ஹெரிட் ஃப்ரம் அ பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா ஜீன்ஸ் தான் ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதனால தான் நமக்கு அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் பாஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் வழியாக தீஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி ஃபிசிக்கல் அவுட்லுக் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஜீன்ஸ் தான் வந்து நம்ம பார்க்க எப்படி இருக்கும் நம்ம கலர் என்ன நம்ம ஸ்கின்னோட கலர் என்ன நம்ம ஹேரோட கலர் என்ன அப்படி எல்லாம் முடிவு பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜீன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் The branch of biology that deals with the genes, genetic variation and heredity of living organisms is called genetics. So, genetics is called what we call it. It is called a branch of biology. It is called the main genes and the genes that are called the variations of the genes. It is called the heredity of the genetics. Heredity is transmission of characters from one generation to the next generation. So, heredity is called one generation to the next generation. கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆகுது அதுதான் வந்து ஹெரிடிட்டின்னு சொல்கிறோம் வைல் வேரியேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு இப்போ ஹெரிடிட்டி வேரியேஷன் அப்படின்ற ரெண்டு வார்த்தைக்கு தனித்தனியான வார்த்தை ஹெரிடிட்டினா கேரக்டர் வந்து ஒன் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் பாஸ் ஆகுது வேரியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ரெஃபர்ஸ் டு த டிஃப்ரெண்ட் ஷோன் பை தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் தி சேம் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் ஆல்சோ பை தி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆஃப் தி சேம் பேரண்ட்ஸ் ஸோ வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே இண்டிவிஜுவலாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பேரண்ட்ஸுக்கு பிறந்திருக்கக்கூடிய ரெண்டு குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா வெவ்வேறு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரே மாதிரி அப்படியே அச்சு வச்ச மாதிரி இருக்காது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது டிஃப்ரென்சஸ் தான் வந்து வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆல் தீஸ் கேன் ஹேப்பன் ஓன்லி டியூ டு குரோமோசோம் ஸோ இந்த வேரியேஷன் இந்த ஹெரிடிட்டி எல்லாமே யாரால் ஏற்படுது யாரால் மட்டுமே சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குரோமோசோம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தால் மட்டுமே அது சாத்தியப்படும் நவ் லெட் சி வாட் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் அண்ட் ஹவ் தே ஆர் கம்போஸ்ட் வித் டிஎன்ஏ தட் ஃபார்ம் தி ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லெசனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குரோமோசோம்னால் என்ன அதுக்குள்ளே டிஎன்ஏ எப்படி இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிரீகர் ஜான் மென்டல் ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் ஸோ இந்த ஜெனடிக்ஸுடைய தந்தை அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் யாருனா கிரீகர் ஜான் மென்டல் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் சொல்கிறாங்க மெண்டல் எயிட்டீன் எயிட்டி டூலேருந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் உடைய லை அந்த காலகட்டத்தில் அவர் வாழ்ந்தார் வாஸ் அன் ஆஸ்ட்ரியன் மாங்க் மாங்க்னா அந்த ரிலீஜியஸ் சம்மந்தப்பட்ட அந்த இவங்க இருக்காங்களே அவங்க தான் வந்து மா மாங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹூ டிஸ்கவர்ட் தி பேசிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி த்ரூ ஹிஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸோ தன்னுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டால் இந்த ஹெரிடிட்டி அதாவது வழி வழியாக வரக்கூடிய அந்த கேரக்டர்ஸை பற்றின ஒரு தெளிவான பேசிக்கான
பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹைஸ்கூல் முடிச்சிட்றாரு முடிச்சுட்டு அகஸ்டினியன் மொனாஸ்ட்ரி அப்படின்றது அந்த ஃபாதர் சிஸ்டர்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் அதான் வந்து அந்த முனிவர்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்த தான் மொனாஸ்ட்ரி சொல்கிறோம் ஸோ அகஸ்டியனின் மொனாஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற இடத்துல ப்ரூன் அப்படிங்கிற இடத்துல ப்ரீஸ்டாக இவர் வந்து போகிறார் இருக்கிறார் ஃப்ரம் தேர் ஹி வென்ட் டு தி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வியனா ஃபார் ட்ரைனிங் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ அங்கேருந்து எங்கே போகிறார் அப்படின்னா வியனாவில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வியனா போகிறார் எதுக்காகனா ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நேச்சுரல் சயின்ஸ் இதை பற்றின படிப்புகள்லாம் படிக்கிறதுக்காக அவர் போகிறார் மென்டல் ரிட்டர்ன் டு தி மனாஸ்ட்ரி ஸோ இப்போ அங்கே போய் படிச்சுட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வியோ வியனாவில் படித்து முடிச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த மனாஸ்ட்ரிக்கு வராரு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வராரு அண்ட் கண்டினியூ டு ஒர்க் ஆஸ் அ ப்ரிஸ்ட் அண்ட் டீச் இந்தி ஹை ஸ்கூல் ஸோ அங்கே வந்து அந்த ப்ரீஸ்டாகவும் அந்த ஃபாதர் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபாதராகவும் இவர் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே ஹை ஸ்கூலில் டீச் பண்ணுறாரு பாடமும் நடத்துகிறாரு இன் ஹிஸ் லீஷர் டைம் ஹி ஸ்டார்டட் ஹிஸ் ஃபேமஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வந்து கார்டன் பீ பிளான்ட் ஸோ அவர் டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாராமா கார்டனில் இருக்கக்கூடிய பீ பிளான்ட் பீ பிளான்ட் வந்து அந்த பட்டாணி செடி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த கார்டன் பீ பிளான்ட்டில் வந்து இவருடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டெல்லாம் இவர் செய்ய ஆரம்பிச்சிடார் ஹி கண்டக்டட் ஹிஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் இந்த மொனாஸ்ட்ரி ஃபார் அபவுட் நைன் இயர்ஸ் ஸோ ஒன்பது வருஷம் அவருடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டே அவர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கார் அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த மொனாஸ்ட்ரிலேயே வந்து செய்கிறாரு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் அந்த நைன் இயர்ஸ் அவருடைய இதை வந்து அவர் செய்கிறார் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸை செஞ்சிட்ருக்காரு ஹி ஹேட் ஒர்க் ஆன் நியர்லி டென் தௌசண்ட் பீ பிளான்ஸ் ஸோ டென் தௌசண்ட் பட்டாணி செடிகள் செடிகளோட இதை வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு தேர்ட்டி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஸோ அந்த பட்டாணி செடியிலும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு வெரைட்டிஸ் வச்சு அவர் வந்து ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டுருக்காரு மென்டல் நோட்டட் தே தேட் தே டிஃபர் ஃப்ரம் ஒன் அனதர் இன் மெனி வேஸ் ஸோ அந்த ஆராய்ச்சிகளை அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா அத்தனையும் வெவ்வேறு ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து அது வேரி வேரியேஷன் இருக்குது அதில் ஏதோ ஒரு இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சார் தஸ் மென்டல் ஹேட் சூசன் செவன் பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஸ்டடி அ ஷோன் இந்த டேபிள் ஸோ இவர் எடுத்த ஆராய்ச்சிகள் பண்ண ஆரம்பித்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பேர் ஆஃப் சீட்ஸை வந்து எடுத்துக்கிறாரு எடுத்துக்கிட்டு அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து அவர் அனலைஸ் பண்ணுறார் ஸோ என்னெல்லாம் அவர் எடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீடோட ஷேப் ரவுண்டாக ரிங்கல்டாக ரிங்கல்னால் கொஞ்சம் அப்படியே சுருங்கி போன மாதிரி ரவுண்டுனா ரவுண்டாக இருக்கக்கூடியது அடுத்து இங் அதே மாதிரி இந்த டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா டாமினன்ட் கேரக்டர் ரெசசிவ் கேரக்டர் ஸோ டாமினன்ட்ன்றது அதிகப்படியாகாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த வீரியத்தன்மை ரெசசிவ்ன்றது கொஞ்சம் அதோடைய வீரியத்தன்மை குறைவாக இருக்கிறது ஸோ அந்த ஏழு பேர்ஸ் எடுத்தார் இல்லையா அதில் ஒன்று ஷேப் எடுத்துக்கிட்டார் அடுத்து கலர் எல்லோ க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கிட்டார் அண்ட் சீடு கோட்டுடைய கலர் அந்த மேலே சீடு மே கொட்டை மேலே கலர் இருக்கும் கவர் மாதிரி கோட் இருக்கும் இல்லையா அதோடைய கலர் ஒன்று கலர்டு இன்னொன்று வந்து ஒயிட்டு அடுத்து பாடுடைய ஷேப் பாடுன்றது அந்த பட்டானிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டு அதை வந்து பாடு சொல்லுவோம் ஸோ அது இன்ஃப்ளாட்டன் கா கான்ஸ்ட்ரிக்டட் ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடியது அந்த ஒரு மாதிரி ஷேப்பாக வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி கான்ஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கக்கூடியது அடுத்து பாடுடைய கலர் ஒன்று க்ரீனு இன்னொன்று எல்லோ அடுத்து ஃப்ளவருடைய பொசிஷன் ஆக்சிலரியில் இருக்க டெர்மினலில் இருக்க ஆக்சிலரின்றது மேலே செடியோடைய மேலே இருக்கிறது டெர்மினல்ன்றது சைடில் இருக்கிறது ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டார் தென் ஸ்டெம்முடைய லென்த்து லாங்காக இருக்க ஷார்ட்டாக இருக்கா ஸோ இந்த ஏழு கேரக்டர்ஸை வச்சு தன்னுடைய ஆராய்ச்சிகளை வந்து அவர் செஞ்சார் ரீசன்ஸ் ஃபார் மென்டல் சக்ஸஸ் ஸோ அவர் எப்படி வந்து சக்ஸஸ் ஆனார் இந்த ஃபீல்டில் அப்படின்னா இ சூஸ் த பீனட் ஆஸ் இட் வாஸ் அட்வான்டேஜியஸ் ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒர்க் இன் மெனி ஆஸ்பெக்ட் ஸோ ஏன் பீனட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னா அது நிறைய விஷயங்களுக்கு அவர் அட் அவருக்கு வந்து அட்வான்டேஜஸாக இருந்ததுனால அதை எடுத்துக்கிட்டார் இட் இஸ் நேச்சுரலி செல்ஃப் பாலினேட்டிங் அது இயற்கையாகவே பார்த்திங்கன்னா பாலினேட் செய்யக்கூடியது பாலினேட்னால் அந்த ஆண் பெண்ணுடைய சேர்க்கை சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து செல்ஃபாக பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு செடி வந்து பீனட்ஸ் அண்ட் ஸோ இஸ் வெரி ஈஸி டு ரைஸ் பியூர் ப்ரீடிங் இண்டிவிஜுவல் அதனால் என்னென்னா அந்த பியூர் ப்ரீடிங் எந்த ஒரு கலவை கலப்பும் இல்லாமல் பியூராக அதை வளர வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக அவருக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்தது இட் ஹாஸ் அ ஷார்ட் லைஃப் டைம் அது ரொம்ப சீக்கிரமாக வளரக்கூடி வளரக்கூடியது அதனால் அதோடய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப குறைவு ஆஸ் இட் இஸ் அண்ட் ஆனுவல் ஸோ எப்பயுமே இது வந்து வளர்க்கக்கூடிய ஒரு செடி அண்ட் ஸோ இட் வாஸ் பாசிபிள் டு ஃபாலோ செவரல் 